പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലായി റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അവസാനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വേണ്ടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഡെത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഈവൻറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഒരു പങ്കാളി മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതേ അക്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് When a partner dies, the amount due to from the firm is paid to the executor or legal representatives of the deceased partner. One of the most important things that we have to do with retirement and death is one of the major differences. The retirement is one of the most important things that we have to do with retirement. അയാൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അയാൾ അയാളുടെ എക്സിക്യൂട്ടറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലീഗൽ ഹയേഴ്സിന് നിയമപരമായ അനന്തരാവകാശികൾക്കാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റും ഡെത്തും ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഒരു പങ്കാളിയുടെ മരണ ഒരു പങ്കാളി മരണപ്പെടുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസർവ് ആൻഡ് അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് calculation of total amount due to retiring or deceased partner settlement of total amount due to the retiring or deceased partner adjustment of capital of continuing partners ithrayum accounting treatment galana retirement mai nammal charcha cheyidirunnathu ide accounting treatment gal thanneyana oru pangaliyude maranavumayi bandhapettu nammal follow cheyenda accounting treatment gal engilum ee റിട്ടയർമെൻറ്റും ഡെത്തുമായി ചില പ്രധാന വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന ചില ഡിഫറൻസുകളുണ്ട് ആ ഡിഫറൻസുകൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദൻ മേജറായിട്ടുള്ള റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡെത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് നോർമലി ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ്സ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പങ്കാളിയുടെ വിരമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നടക്കാറുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഉദാഹരണമായി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനോ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനോ ആണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് നടക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് എനി ടൈം ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഈസ് എ വോളണ്ടറി പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഒരാൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരാളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന അല്ലേ പ്രകൃതിപരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോളണ്ടറി പ്രോസസ്സ് അല്ല ദൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ലാസ്റ്റ് വൺ the amount due to retiring partner is transferred to his loan account or retire the pangalukku nalganulla thuga ayalude loan account ilekkana alle ayal kaanu nalgunathu whereas in the case of death the amount due to the deceased partner is transferred to his executor's account oru maranapetta pangalukku lebikkanulla mottham thugayum ayalude executor's account ilekkana transfer cheyyunnu ee oru pradhana major difference aanu accounting profile of will retirement un death aayittullathu ini nammal ee retirement umayi bandhapettu palapolum pradhanapetta chila difficulty റിട്ടയർമെൻ്റ് ഡെത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവാറുള്ളത് 
നമുക്കറിയാം റിട്ടയർമെൻറ്റ് നോർമലി ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പലപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമില്ല എന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തും ആവാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് മറ്റ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ പ്രീ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലെ പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് സെയിൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് അത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രിയും എല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും ഒരു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഡെത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിട്ടയർ ചെയ്ത മരണപ്പെട്ട പങ്കാളിക്ക് നൽകാനുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടയർ മരണപ്പെട്ട പങ്കാളിയുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് നൽകാനുള്ള തുക കണ്ടെത്തുക അത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ആ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിസീസ് പാർട്ട്നർ ഒരു മരണപ്പെട്ട പങ്കാളിക്ക് നൽകാനുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു മരണപ്പെട്ട പങ്കാളിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അയാൾക്ക് നൽകാനുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെല്ലാം ഐറ്റമാണ് വരുന്നത് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അതാണ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഔട്ട് ദെൻ ഷെയർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഓഫ് സാലറി ഓർ കമ്മീഷൻ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഷെയർ ഓഫ് അക്കമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് പോളിസി റിസർവ് വല്ല ജോയിൻറ്റ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഷെയർ ഓഫ് റിവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഷെയർ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് റീവാലുവേഷൻ ലോസ് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ ബാലൻസ് അയാ എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പങ്കാളി മരണപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നൽകാനുള്ള തുക അയാളുടെ എക്സിക്യൂട്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പല പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു മരണപ്പെട്ട പങ്കാളിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സിന് നൽകാനുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ഒരു ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണറുടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നോക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് മര ഒരു പങ്കാളി റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഒരു പങ്കാളി മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിസീസ് പാർട്ട്ണർ ടു ദി എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ പങ്കാളി മരണപ്പെട്ട പങ്കാളിയുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അയാളുടെ എക്സിക്യൂട്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മരണപ്പെട്ട പങ്കാളിക്ക് നൽകാനുള്ള തുക മുഴുവനും അയാളുടെ എക്സിക്യൂട്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇനി അത് നൽകുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നൽകുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാവാൻ നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫോർ വെൻ ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഇസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അത് നൽകാനുള്ള തുക മൊത്തം റൊക്കം പണമായിട്ട് ഉടനെ നൽകുകയാണെങ്ക
മറ്റ് തുക ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൊക്കം പണമായിട്ട് നൽകുന്നില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് തുക പണമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ബാക്കി തുക ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അക്കൗണ്ടറ്റർ ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ടു ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്നർക്ക് നൽകാനുള്ള മൊത്തം തുക കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം മനു നിധിൻ ആൻഡ് സോനു ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ദർ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് മനു റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നിധിൻ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സോണു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മനുവും നിധിയും സോനും പങ്കാളികളാണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ദെൻ ജോയ് ലൈഫ് പോളിസി വാസ് ടേക്കൺ ബൈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദി ഫേം ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സോനൂസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഫോർ ദി ഇയർ വേർ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വേർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ ദി ഡേറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് Sonu died on July 1st, 2016. Prepare an account showing the amount payable to representatives of Sonu. Sonu is the representatives of the amount of the amount of the amount. Now, Pangalitha Udambadi Pragaram, Interest on Capital, Patashadaman Lebikan Avagasham, Joint Life Policy, 24-year-old divide, Joint Life Policy. Firm in the total goodwill of the firm is the 30-year-old. സോനിൻ്റെ ആ വർഷത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രീ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ ലാഭം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ടിൽ ദി ഡേറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആവറേജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിട്ടയർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണറുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തുക അതിനുവേണ്ടി അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെല്ലാം ഐറ്റമാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാം ഐറ്റമാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വർക്കിംഗ് നോട്ടുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലേ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ജോയിൻ ലൈഫ് പോളിസി മൂന്ന് പങ്കാളികൾ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂട്ടായ പേരിൽ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും തുക നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയുടെ ജോയിൻ ലൈഫ് പോളിസിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ റിട്ടയർ ചെയ്ത അല്ല മരണപ്പെട്ട പങ്കാളി സോനു സോനുവിൻ്റെ ഷെയർ കണ്ടെത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഗുഡ്വിൽ മുപ്പതിനായിരമാണ് അതിൽ നിന്ന് സോനുവിൻ്റെ ഷെയർ കണ്ടെത്തണം ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോനു റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് വരെയൊക്കെയുള്ള പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അയാളുടെ ഷെയറും കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അത്രയും വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യം സോനുവിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോനുവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സോനു റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് അപ്പോൾ ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ ഒന്ന് വരേക്ക് ആറ് ആറ് മാസം അല്ലേ സോനുവിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആറ് മാസത്തേക്ക് അതായത് ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരേക്കുള്ള ആറ് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ കാരണം അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് സോനുവിൻ്റെ ജോ ജോയിൻ ലൈഫ് പോളിസിയിൽ പോളിസിയിലെ ജോയിൻ ലൈഫ്
the next share of goodwill goodwill total goodwill etrayana total goodwill aanu 30000 appo adinde ir de share 30000 into 1 by 5 that is 6000 ini namakku calculation of profit up to the date of death ayala marana date verekkulla marana samayam verekkulla profit inde sonum inde share kandathana adu kandathunnathu average profit in adisthanamakkana appo aadi average profit kaanna le average profit 8000 plus 6400 plus 6000 divided by 3 that is 6800 ini sonum inde share of profit up to the date of death le ayala july 1 vare January, February, March, April, May, June. July one in under tear in the upper mass take pull share profit to card now. About the engine card under the six thousand eight hundred into six by twelve into one by five. Le our mass at the share in our mass the share of profit on a total share of profit. Ethereum Motham business in the Motha Lava Mana Rairti and Nuri, Adi Alda share of profit to Gardan, period into retire Marana put the Pangal share one to multiple multiple. This is the previous class in the Mul Charcha Jaydan. And then average profit into period into deceased partners share. Average profit Rairti and Nurana. Period and the Barain the Armas and upper Ara by Pandrande into I had a share and the Barain the one by five one. Bo I had a share of profit at the Rigitum Aranuti and Badu Bakit. In the Makayalde, capital account at the Yaraka. So in India, capital account Adim, I had a capital balance twenty thousand, interest on capital Totumumumba Namal Kandati one thousand, share of goodwill Kandati Dana six thousand. Joy life policy, I had a share in the country, I had a share in the country, profit or loss suspense, profit, or profit up to the date of death, then I had a profit or loss suspense account, I took to Sony's capital account, I had a general, I had a Sony's capital account, I had a credit team, profit or loss suspense, I had a 680, then debit side, I had a debit side, I had a debit side, I had a debit side, drawings, drawings 4000, now we have total here, total here is 32,480. Then that is the balance. That is the balance. We have to pay for the balance. We have to pay for the balance. We have to pay for the capital account. We have to pay for the executor account. We have to pay for the Sony's executor's account. Now we have to pay for this problem. Calculate here. Yeah. So, Sony in the legal representatives in Levica Lula to get 28,480. Okay. But it is the rule problems previously uh, final examination in the Adana Manditunde. By the one to the name, it protects them. Dathumai Bandavate, Atharam problems. So, the Kununde about Atharatulla problem on the Chaydu by Shilikuga. Question for practice class First question A, B, and C were equal partners in a firm. B died on 1st uh, July 2018. As per the partnership deed, the executors of B and A will do the following credit balance in his capital account, which was rupees 48,000 as on 31st March 2018. Share of profit up to the date of death based on previous year's profit. The profit of the for 2016-17 was rupees 12,000. Interest on capital at 10%. Salary at the rate of rupees 4,000 per month. Prepare B's capital account to be submitted to his executors. Executors demand to submit the annual. B is a capital account. We are going to get out of the way. But here is the... B. Marana Padana, Julie Oninana, then account to close in the Purana, Pratan Sardika, account to close in the then March Mupati Oninan. About April, May, June. I had a Marana, I had a last balance sheet to the I had a Marana Padana date to a cooler period at the Parana, April, May, June. Muna masa matra ana, itu pertanyaan seradik juga. Ayat ada capital balance forty eight thousand itu tanda itu nanti. Profit up to the date of death kanda itu yang itu previous year sila profit ini ada setanam makian. Le, apa previous year sila profit itu tanda itu nanti twelve thousand. Apa yang ni kanam twelve thousand indo. 
പിരീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അപ്പം എയും ബിയും സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് എത്ര മാസത്തേക്കേ കാണേണ്ടതുള്ളൂ മൂന്ന് മാസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അതയാൾ അയാൾ ജൂലൈയിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള കാണുക സാലറിയും അതേപോലെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ബിയുടെ ക്യാ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് നൽകാനുള്ള തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോജൻ എ പാർട്ണർ ഇൻ എ ഫേം ഡൈഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആസ് പെർ ദി അഗ്രിമെൻറ്റ് ഹിസ് ലീഗൽ അപ്രൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡീറ്റീസ് ആർ എൻ ഐ ടിൽ ടു ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് profit for the last 4 years were rupees 23000 24000 22000 27000 respectively profit for the last 4 years were rupees 23000 24000 22000 27000 respectively so then sharing profit of the firm is 1 by 5 find out the amount payable to so then legal representatives assuming the accounts of the firm are closed on 31st march every year po ivideyum so then de ക്യാപിറ്റൽ സോജൻ മരണപ്പെടുന്നു അയാളുടെ ലീഗൽ അപ്രൻസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് നൽകാനുള്ള തുക കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ അല്ലെ ഐറ്റംസ് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അമ്പതിനായിരമാണ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പകരം ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആവറേജിൻ്റെ ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആണ് ഗുഡ് വിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടെത്തണം അല്ലേ ടോട്ടൽ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടെത്തി അയാളുടെ ഷെയർ കാണണം ടോട്ടൽ ഗുഡ് വിൽ കാണാൻ ആദ്യം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അതായത് ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഗുഡ് വിൽ കിട്ടും ആ ടോട്ടൽ ഗുഡ് വിൽ നിന്നും അയാളുടെ ഷെയർ കാണണം അയാളുടെ ഷെയർ എങ്ങനെ കാണാൻ ടോട്ടൽ ഗുഡ് വില്ലിനെ അയാളുടെ ഷെയർ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം നോക്കൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് വരേക്കുള്ള ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കാണുക ആ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിന് അയാളുടെ ഷെയർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാളുടെ എത്രയാണോ പിരീഡ് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് അയാൾ മരണപ്പെടുന്നത് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസത്തെ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അതിനെ പിരീഡായിട്ടുള്ള ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും അയാളുടെ ഷെയർ കാണാൻ അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ് ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആറ് ശതമാനമാണ് അതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം ആ അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണുക എത്ര മാസത്തേക്ക് കാണേണ്ടതുള്ളൂ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഇത്ര ഇതെല്ലാം ഐറ്റംസ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോജൻ്റെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് നൽകാനുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡെത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക എല്ലാ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ